اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديرز هم آج جو لكتر بناتي هي يه هي چپٹر نائن کا يعني سامپلنگ ميتردز کا هم نے چپٹر نمبر ایٹ کو سکپ کر دیا ہے اور چپٹر نمبر سون میں بھی کچھ امسی کیو جو ہے لاسٹ کو بھی سکپ کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو امسی کیوز ہے وہ اتنے امپورٹنس نہیں ہے مطلب جو پریویس ہمارے پاس ٹیسٹ آئی ہوئی ہے اس میں اس ان میں سے جو کوئسٹنز ہے وہ زیادہ تر نہیں آئی ہے اس لئے ہم نے اس کو سکپ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب جو چپٹر نمبر نائن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لئے ہم اس کی طرف آتے ہیں تو چپٹر نمبر نائن کا فرسٹ نمبر پیج جو ہے کوئسٹن نمبر ون ہے اس میں a sample consist of all units of the population 50% units of the population 5% units of the population اور ڈی نمبر ہے ہمارے پاس اینی فریکشن آف دا پاپولیشن تو سامپل میں ہمارے پاس کوئی بھی فریکشن آ سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس 50% ہو یا 5% ہو اور آل یونٹس تو سامپل میں بالکل بھی نہیں آ سکتی کیونکہ سامپل میں ہمارے پاس کچھ حصہ لیا جاتا ہے تو آل یونٹ جو ہے وہ سینسس میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اینی فریکشن آف دا پاپولیشن اینی ڈی اپشن جو ہے یہ کریکٹ اپشن ہو گیا ٹھیک ہے Sampling is inevitable in the situations. اچھا کہتے ہیں کہ وہ کونسا situation ہے جس میں sampling جو ہے وہ جس کی بغیر جو ہم ہمارے پاس جو situation ہے اس میں sampling کے بغیر ہم یہ نہیں کر سکتے اس میں ہمارے پاس یہ ہے blood test of a person B number ہے when the population is infinite اور C number ہے testing testing of life of dry battery cells اچھا تو یہ تینوں کی تینوں کریکٹ ہیں یعنی ڈی اپشن جو ہمارے ہے آل دا آبا یہ ہے کریکٹ اپشن ہے کیوں کیونکہ یہ تینوں ایسے اپشنز ہیں جس میں ہم سیمپلنگ کے بغیر جو ہے کچھ نہیں کر سکتے مطلب ہم سینسز نہیں کر سکتے بلڈ ٹسٹ کے لئے ہم ایک انسان سے سارا بلڈ جو ہے وہ نہیں لے سکتے ٹھیک ہے انفائنائٹ پاپولیشن میں ہم سارا فاپولیشن نہیں لے سکتے کیونکہ وہ انفائنائٹ ہے تو ہم نے سیمپلنگ ہی کرنا ہوگا ٹیسٹنگ اف لائف اف ڈرائی بیٹری سیلز ڈرائی بیٹری سیلز کے جو ہمارے پاس اگر اس کی ٹیسٹنگ ہم کرتے ہیں تو وہ بھی ہم جو ہے سیمپلنگ کی طرح کر گئے ایسے نہیں ہے کہ ہم سارے سیلز کو لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر تو سارے سیلز جو ہے وہ خراب ہو جائیں گی تو آل دا آبا جو ہے کریکٹ اپشن ہے کوئیسٹن out of capital N population units without replacement is اچھا without replacement case میں ہمارے پاس جو sampling کے جو units بنتے ہیں وہ کتنے بنتے ہیں N choose N capital N choose small N یعنی option number A یہ والا formula use ہوتا ہے without sampling کے لئے ٹھیک ہے question number 4 the number of possible samples of size N from a population of N units with replacement is اچھا with replacement case میں ہمارے پاس جو ہے N power N آتا ہے یہ انہوں نے لکھا ہے capital N power 2 یعنی n index 2 ہے n square ہے لیکن یہ square نہیں ہے بلکہ یہ small n ہے یہ جو ہے یہ small n ہے ٹھیک ہے یہ آپ small n لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس correct option ہے question number 5 the number of all possible samples of size 2 from a population of 4 units is اچھا all possible samples of size 2 from population of 4 units یہ بنتے ہیں 12 کیسے تو یہ ہمارے پاس 4 choose 2 کی طرح جو ہے وہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ without replacement case ہے with replacement case میں ہمارے پاس 4 power 2 بنتی ہے تو 4 4 16 یعنی 4 4 16 کا option جو ہے یہاں نہیں ہے ٹھیک ہے a b اور c d میں تو اس لئے ہمارے پاس 12 جو ہے وہ without replacement بنتے ہیں تو ہم نے d option جو ہے correct لیا یعنی without replacement case ہم نے consider کیا ٹھیک ہے question number 6 Probability of drawing a unit at each selection remains same in simple random sampling without replacement. B number is simple random sampling with replacement. Or C number is both A and B or D is none of A and B. So, it says that probability of drawing a unit at each selection remains same. Every one selection, if you have the probability of each selection, then we have simple random sampling with replacement case. Okay? With replacement, we have all the units of the probability of the same in every one case. Okay? So, B option is the correct option. Question number 7. Question number 7 is what is the probability of selection varies at each subsequent draw in a sample random sample sampling without replacement or b option may have sample with replacement 
तो प्रॉबिलिटी ऑफ सिलेक्शन जो है वो विराइज होते हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट केस में अगर आप एक सैंपल को सिलेक्ट करते हो तो बाकी जो सैंपल्स है उसके लिए प्रॉबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है ठीक है तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर एट एन अन अडल्ट सैंपल ऑफ साइज एन कैन अकर एन एन वेज एन फैक्टोरियल वेज वन वे एन स्क्वायर वेज तो ये हमारे पास एन फैक्टोरियल वेज के थ्रू जो है वो अकर हो सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर नाइन प्रॉबिलिटी ऑफ एनी वन सैंपल ऑफ साइज एन बींग ड्रॉन आउट ऑफ एन यूनिट्स इज अच्छा अगर हम एक पॉपुलेशन है जिसकी यूनिट्स कैपिटल एन के बराबर है और एक साइज इस सैंपल साइज हम इस सेलेक्ट करते हैं जिसके साइज जो है वो स्मॉल एन के बराबर है तो प्रॉबिलिटी ऑफ एनी वन सैंपल ऑफ साइज एन बींग ड्रॉन आउट ऑफ एन यूनिट्स क्या होगी तो हमारे पास वन वर एन चूज एन यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है इसकी प्रॉबिलिटी ये बन जाएगी ठीक है एक यूनिट की नहीं बल्कि सैंपल साइज की जो प्रॉबिलिटी है ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन प्रॉबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग अ स्पेसिफाइड यूनिट एन अ सैंपल ऑफ साइज एन सेलेक्टेड आउट ऑफ एन यूनिट अच्छा अब कहते हैं कि एक यूनिट की प्रॉबिलिटी अगर हम कैपिटल एन से जो है यानी मतलब पॉपुलेशन का साइज जो है वो कैपिटल एन के बराबर है यह इससे अगर हम जो है एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो एक यूनिट जो है उसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी तो उसकी प्रॉबिलिटी जो है वो वन ओवर कैपिटल एन होगी ये वाली ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है ठीक है क्वेश्चन नंबर एलेवन A selection procedure of a sample having no involvement of probability is known as a selection procedure of a sample. Sample के वो selection procedure जिसमें having no involvement of probability, जिसमें probability जो है वो involve नहीं हो, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं? Purposive sampling, judgment sampling, subjective sampling, और डी में है all the above. तो ये तीनों के तीनों जो है ये हमारे पास non probability sampling है. परपसिव सैंपलिंग जजमेंट सैंपलिंग और सब्जेक्टिव सैंपलिंग तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो गया नॉन प्रोबिलिटी सैंपलिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि वो सैंपल जिसमें प्रोबिलिटी इन्वॉल्व ना हो यानी नॉन प्रोबिलिटी सैंपलिंग हो तो नॉन प्रोबिलिटी सैंपलिंग जो है ए बी सी तीनों है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वेन इन्वेस्टिगेटर वांट्स अ सैंपल कंटेनिंग एम यूनिट्स विच पोजिस रेयर इट्रीब्यूट हो द प्रोप्रेट सैंपलिंग प्रोसीजर इज अच्छा अगर हमारे पास एक इन्वेस्टिगेटर जो है वो सैंपल जो है वो सिलेक्ट करते हैं जिसमें एम यूनिट्स है और उसमें जो एट्रीब्यूट है वो रेयर एट्रीब्यूट है ठीक है तो कौन सा जो सैंपलिंग प्रोसीजर है वो यूज होगा वो हमारे पास यूज करेगा इनवर्स सैंपलिंग को यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन इफ लार्जर यूनिट्स हैव ग्रेटर प्रॉबिलिटी ऑफ दियर इंक्लूजन इज इन द सैंपल इट इज नोन एज If larger units have greater probability, जो larger units से अगर उसकी probability ज़्यादा हो, तो कहते हैं कि हमारे पास of their inclusion in the sample, it is known as तो इसको हम क्या कहेंगे? Selection with replacement case, selection with probability proportional to size, यानी option number B जो है ये correct है, क्योंकि probability जो है वो proportional है size को, क्योंकि कहते हैं कि greater probability जो है वो larger size को assign की गई है, ठीक है? तो selection with probability proportional to size हमारे पास जो मेथड है ये यूज होता है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सिंपल रैंडम सैंपल कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर टेबल्स चेट मेथड रोलेट व्हील एंड ऑल द अबाउ तो ऑल द अबाउ जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है यानी सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है ये रैंडम नंबर के थ्रू भी हम रैंडम नंबर टेबल जो है उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं छिट मेथड के भी थ्रू भी हम करते हैं और रोलेट व्हील्स के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन Sampling frame is a term used for a list of random numbers, a list of orders, a list of sampling units of a population, none of the above. Sampling frame, sampling frame kya hai? To sampling frame jo hai yamare paas list of sampling units hai of a population. Thik hai, option number C jo hai ye karat khe. Sampling frame hai, sampling list of sampling units. जो पॉपुलेशन में हमारे पास यूनिट्स होते हैं उसका एक लिस्ट होता है सैंपलिंग यूनिट का ठीक है क्वेश्चन नंबर 16 एन सैंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट द सेम सैंपलिंग यूनिट मे बी इंक्लूडेड इन द सैंपल ओनली वंस ओनली ट्वाइस मोर देन वंस नॉन ऑफ द अबव एन सैंपल रैंडम सैंपलिंग सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट केस में हमारे पास मोर देन वंस होते हैं ठीक है जितनी भी आप सैंपलिंग यूनिट सेलेक्ट करते हो उतने टाइम हो सकता है तो ओनली वंस भी नहीं है ओनली ट्वाइस भी नहीं है और नॉन ऑफ द अबव बल्कि मोर देन वंस है ठीक है 
क्वेश्चन नंबर सेवनटीन अ पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द आइटम्स विच आर फिजिकली प्रेजेंट इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन रियल पॉपुलेशन इनफाइनाइट पॉपुलेशन एंड नॉन ऑफ द अबाउ तो ये हमारे पास रियल पॉपुलेशन है क्योंकि ऑल जो हमारे पास आइटम्स है वो फिजिकली अवेलेबल है ठीक है क्वेश्चन नंबर एटीन A population consisting of the results of the conceptual repeated trials is known as अच्छा अब कहते हैं कि हमारे पास जो population है उसके just results है conceptual repeated trials is known as तो ये हमारे पास कौन सा population है hypothetical population है finite population है infinite population है या real population है तो ये हमारे पास hypothetical population है क्योंकि physically हमारे पास जो items है वो मौजूद नहीं है ठीक है question number नाइनटीन If the items are destroyed under investigation, we have to go for complete enumeration sampling studies. तो हम sampling studies की तरफ जाएंगे ना अगर हमारे पास जो आइटम्स दी गई है अगर वो डिस्ट्राइड हो रहे हैं तो हम सैम्पलिंग यू स्टडीज करेंगे कम्प्लीट इनोमेशन तो नहीं कर सकते जैसे कि अगर लेट सपोज अगर हम बल्ब को चिक करते हैं तो हम सारे बल्ब को चिक तो नहीं कर सकते अगर सारे बल्ब को चिक करेंगे तो वो डिस्ट्राइ हो जाते हैं ठीक है तो इसलिए सैम्पलिंग की तरफ हम बढ़ते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द डिस्क्रिपिनेस इज बिटवीन सैम्पल इस्टिमेट एंड पॉपुलेशन पैरामीटर इज टर्म एज ह्यूमन एरर फार्मूला एरर नॉन सैम्पलिंग एरर एंड सैम्पलिंग एरर तो इसको हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं जो पॉपुलेशन पैरामीटर और सैम्पलिंग इस्टिमेट या सैम्पल स्टेटस के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं ठीक है ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास द एरर्स इन अ सर्वे अदर देन सैम्पलिंग एरर्स आर कॉल्ड नॉन सैम्पलिंग एरर जो सैम्पलिंग की वजह से एरर्स नहीं आते बल्कि किसी और वजह से आते हैं उसको हम नॉन सैम्पलिंग एरर्स कहते हैं ठीक है ऑप्शन नंबर सी ये जो है ये करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 22 अ फंक्शन ऑफ वेरिएट्स फॉर एस्टिमेटिंग अ पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामीटर इस्टीमेट करने के लिए जो हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसको हम फार्मूला भी कह सकते हैं ठीक है वो हमारे पास एक इन इस्टीमेट होता है या इन इस्टीमेटर होता है या फ्रेम होता है या एस्टेटिस्टिक तो ये इन इस्टीमेटर होता है ठीक है जिसके थ्रू हम पैरामीटर जो है वो इस्टीमेट करते हैं इन इस्टीमेटर कैन पोजिस अ फिक्सड वैल्यू एनी वैल्यू बोथ ए एंड बी नीदर ए नॉर बी तो एनी वैल्यू जो है वो पोजिस कर सकती है इस्टीमेटर ठीक है ऑप्शन नंबर बी जो है एक करेक्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इन इस्टीमेट बेस्ड ऑन अ फिक्सड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अ सैम्पल ऑलवेज पोजिस अ सिंगल वैल्यू एनी वैल्यू अ वैल्यू इक्वल टू वन ऑल द अबाउ अ सिंगल वैल्यू अगर हमारे पास फिक्सड वैल्यूज है एक सेट में तो हम हमारे पास हमेशा एक सिंगल वैल्यू जो है वो देती है ठीक है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स थी इज कैटेगराइज एज इन इस्टीमेट इन इस्टीमेटर स्टेटिस्टिक नान ऑफ द अबाउ तो ये एक स्टेटिस्टिक है जैसे कि हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथिस में थर्ड नंबर जो हमारे पास टेस्ट स्टेज होता है उसमें हम कहते हैं कि टेस्ट स्टेटिस्टिक तो टेस्ट स्टेटिस्टिक में हम टी यूज़ करते हैं एफ यूज़ करते हैं जो भी यूज़ करते हैं ठीक तो ये हमारे पास एक स्टेटिस्टिक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इफ ईच and every unit of a population has equal chance of being included in the sample it is known as acha jab population se aap sample select karte ho aur har ek unit ke liye jo hai hamare paas probability hai wo same ho to ye unrestricted sampling hota hai in isme koi restriction nahi hoti ki is jagah ko aapne select karna hai aur isko nahi theek hai to ye unrestricted hai question number 27 the most important factor in determining the size of a sample is द अवेलेबिलिटी ऑफ अच्छा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ सैम्पल सैम्पल का साइज अगर आपने सेलेक्ट करना है तो उसमें किस चीज़ का ख्याल रखना है आपने उसमें हेट्रोजिनिटी ऑफ पॉपुलेशन का ख्याल रखना है अगर पॉपुलेशन में हमारे पास हेट्रोजिनिटी जितनी हो उसी तक हम जो है उसकी साइज जो है वो सेलेक्ट करते हैं ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो गया डियर्स फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी तब तक के लिए असलकम वरहि वबरकू